ఇంకొక అతని పేరు రాఘవరావు ఇతను పోలీస్ అకాడమీలో ఎస్పీగా రిటైర్ అయిపోయింది ఇతని పోలీస్ అకాడమీలో రిటైర్ అయిపోయిన అధికారిని అక్కడ పెట్టి అక్కడ వచ్చే ట్రైనింగ్ లో ఉండే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని వాళ్ళు ఏ సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఎవరిని అభిమానిస్తున్నారు వీళ్ళకి రాజకీయంగా ఏదైనా నేపథ్యం ఉందా ఉంటే ఎవరికి వీళ్ళు కొంత అనుకూలంగా మాట్లాడతారనే సమాచారాన్ని సేకరించి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజు రాఘవరావు గారిని పోలీస్ అకాడమీలో పెట్టారు ఇంకొక అతను వెంకట రమణారావు వెంకట రమణ అంటారు అతను వెంకట రమణారావు గారు ఏసీబీలో ఎస్పీ ఇతను ఉద్యోగం ఏందా అంటే రాష్ట్రం మొత్తం మీద అధికారులు ఎవరైతే వాళ్ళకి అనుకూలంగా పనిచేయరో వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తారో వాళ్ళు ఇచ్చే వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే ప్రభుత్వం కేసీఆర్ కేసీఆర్ బంధుగణము లేదా వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు ఇచ్చే అడ్డమైన ఆదేశాలను అమలు చేయకపోతే ప్రధానంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ ఇతర శాఖలలో పనిచేస్తున్న అధికారులు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా పని చేయకపోతే వాళ్ళ మీద అవినీతి నిరోధక శాఖ ద్వారా దాడులు చేసి వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి వాళ్ళ ఆస్తులు జప్తు చేసి వాళ్ళ జైళ్లకు పంపించి వాళ్ళ జీవితాలను సర్వనాశనం చేయడానికి ఈ వెంకటరమణ గారిని ఈ రోజు వినియోగిస్తున్నారు ఈ రోజు ఈ వెంకటరమణ గారు ఈ ఏసీపీలో రెండు ఉదాహరణలు చెప్తా సంజీవరావు అని కుక్కట్పల్లిలో ఒక ఏసీపీ గారు ఉండే ప్రత్యక్షంగా అతని మీద కేసీఆర్ వచ్చినాకనే రెండు వేల పదిహేనులో కొన్ని ఫిర్యాదుల మేరకు అతని ఇంటి మీద ఆస్తుల మీద దాడులు చేసి కొన్ని కోట్ల రూపాయల అక్రమాస్తులు దొరికినాయని చెప్పి కేసు నమోదు చేశారు ఇంకొక అతను నిమ్స్ హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ శేషగిరిరావు డైరెక్ట్ గా స్టంట్స్ సప్లై చేసే ఒక వ్యాపారస్తుడి దగ్గర లక్ష అరవై వేల రూపాయల లంచం తీసుకొని దొరికి జైలుకు పోతే ఈ రోజు వీళ్ళిద్దరిని ప్రాసిక్యూట్ చేసి జైలుకు పంపించాల్సిన సందర్భంలో ప్రాసిక్యూట్ చేయకుండా వీళ్ళని తిరస్కరించి ప్రాసిక్యూషన్ నుంచి విడుదల చేసి వీళ్ళు ఎలాంటి నేరం చేయలేదు వీళ్ళు కేసీఆర్ బంధువులు మా సామాజిక వర్గం వీళ్ళంత నీతి మంతులు జాతి మంతులు జాతి రత్నాలు ఇంకెవ్వరు లేరని చెప్పి అటు సంజీవరావు ఏసీపీ గారికి ఇటు శేషగిరిరావు గారు నిమ్స్ లో డాక్టర్ గారికి చాలా క్లీన్ చేట్ ఇచ్చి జాతి రత్నాలు వీళ్ళు మేలి రత్నాలు అని చెప్పి వీళ్ళకు విముక్తి కలిగించారు దీని మీద గుడ్ గవర్నెన్స్ పద్మనాభ్ రెడ్డి గారు ఫిర్యాదు చేస్తే కూడా ప్రభుత్వం ఈ ఫైల్ తీసి చెత్తబుట్టలో పడేసి అంటే ఈ రోజు ప్రభాకర్ రావు గారు వెంకటేశ్వరరావు గారు గారు నరసింహరావు గారు వేణుగోపాల్ రావు గారు కిషన్ రావు గారు మదన్ మోహన్ రావు గారు విజయ్ కుమార్ రావు గారు వెంకటరావు గారు రమణారావు గారు రాఘవరావు గారు వెంకట రమణారావు గారు వీళ్ళందరూ ఎస్ఐబిలో ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏసీబీలో విజయ్ ఈ పోలీస్ అకాడమీలో వివిధ శాఖలల్లా కీలకమైన శాఖలల్లా వీళ్ళు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు అందరినీ తీసుకొచ్చి ఈ రోజు సర్వీసు లో ఉండి ఎంతో నైపుణ్యాన్ని చూపించి సమర్థవంతమైన అధికారులు ఉంటే వాళ్ళని లూప్ లైన్ లో పడేసి సంవత్సరాల కొద్ది వాళ్లకు ఏమి పదవులు ఇవ్వకుండా ఏ హోదా ఇవ్వకుండా ఖాళీ టిఫిన్ డబ్బా తెచ్చుకొని ఆఫీస్ లో కూర్చొని తినిపోయే లాంటి పనులు వాళ్ళకు హోదాలు ఇచ్చి ఇంతమంది రిటైర్ అధికారులను కేసీఆర్ గారు తన ఒక సామాజిక వర్గాన్ని తీసుకొచ్చి చాలా కీలకమైన పదవులు ఇవన్నీ ఎస్ఐబి అనేది టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ మొత్తం సమాచార సేకరణ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మా గన్ మెయిన్ లు రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికి నా దగ్గర ఉన్న గన్ మెయిన్ లో డ్యూటీ ఏందా అంటే నా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళందరు ఫోటోలు వీడియోలు తీసి ఇమ్మీడియట్ గా ఇంటెలిజెన్స్ ఎస్పీ గారికి పంపించడం ఎవరెవరు వచ్చారు ఎవరెవరు పోయారు బండి ఎక్కంగానే మేము ముందర కూర్చుంటాం వెనకాల గన్ మెయిన్ లో ఫోన్ దాంట్లో పెట్టి వాళ్ళ అధికారులకు కనిపిస్తుంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళామో రోజు సాయంత్రానికి రిపోర్ట్ చేయాలి రేవంత్ రెడ్డిని ఏ రాజకీయ నాయకులు కలిసారు ఎక్కడెక్కడికి పోయొచ్చారు ఎవరెవరు కలిసారు ఏమేమైందని అంటే ఈ రోజు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే రాజకీయ నిఘా విభాగాన్ని మొత్తం అటు ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాన్ని మొత్తం రాజకీయాలలో ఉన్న ప్రత్యర్థుల యొక్క కదలికల మీద నిఘా పెట్టి సమాచారాన్ని సేకరించి వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ పరమైన వ్యూహాలను ఎత్తుగడలను కనుక్కొని రాజకీయంగా అణచివేయడానికి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాన్ని వాడుకుంటారు ఇక ట్రాన్స్కోలు విజిలెన్స్లు తర్వాత పోలీస్ అకాడమీలు దీంట్లో వాడుకుంటారు అవినీతి నిరోధక శాఖ నచ్చనోళ్ల మీద కేసులు పెట్టాలి నచ్చనోళ్ల మీద ఉన్న కేసులను మాఫీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇక దీన్ని పక్కన పెడితే ఇక ప్రజెంట్ అదే పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదాం రాధాకిషన్ రావు గారు మీకు చెప్పినట్టుగా టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీకి ఉన్నాడు ఈ నెలాఖరికి రిటైర్ అయితే ఆయనకు హోదా ఇచ్చేస్తారు ఇక సైబరాబాద్ సైబరాబాద్ ఎత్త అయితే హైదరాబాద్ లో టాస్క్ ఫోర్స్ ఉంటుందో సైబరాబాద్ లో ఎస్ఓటి అని పెట్టారు స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అని వీళ్ళ పని ఏంటంటే సైబరాబాద్ పరిధిలో రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఇంకేదైనా కానీ ఇంకేదైనా నేరాలు కానీ ఎలాంటి ఘోరాలు జరగకుండా నియంత్రించడానికి ఎస్ఓటీని పెట్టారు గతంలో ఉన్నప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు డిఐజీ ఉన్నప్పుడు వారు పెట్టారు
సంతోష్ రావు గారికి కో బ్రదరో తోడల్లుడో ఏదో ఈ నవోదా ఈ రోజు ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సమర్థవంతమైన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ను ఎస్ఓటీ డీసీపీ గా పెట్టాల్సిన దగ్గర సందీప్ రావు పెట్టి ఈ రోజు సైబరాబాద్ పరిధిలో ఏ పిత్త కదిలిన ఏ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఎవడొక రూపాయి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన ఎవడొక గజం కొనుక్కున్న నిమిషాల మీద పోలీసుల పహారాలు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళ ఫామ్ హౌజులు కానీ వాళ్ళ వ్యాపారాలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లో కానీ అన్ని రకమైన బందోబస్తులు ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఈ రోజు సందీప్ రావు గారిని ఉపయోగిస్తున్న సంతోష్ రావు గారికి కో బ్రదర్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఎంత నిజమో మరి సంతోష్ రావు గారు చెప్పాలి ఇంకొక అతని పేరు శ్యామ్ సుందర్ రావు మాదాపూర్ ఏసీపీ ఈయన ఈయన మాదాపూర్ ఏసీపీగా ఉండుకుంటూ ఈ ప్రాంతంలో ఉండే అన్ని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారాలు ఎవరు అంటే సొంతంగా ప్లాట్ ఉన్నవాళ్ళు నిన్న రాకమైన సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ప్లాట్ ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు గజాల ప్లాట్ని ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు అక్కడ హోదాలో ఉండి వాళ్ళ తండ్రి చచ్చిపోయారు వాళ్ళ కొడుకు అక్కడ ఉంటే నిన్న మొన్న ఒక కుక్కట్పల్లిలో ఉండే ఒక రాజకీయ ఎమ్మెల్సీ కుటుంబానికి సంబంధించిందని వాళ్ళని ఉన్న పదంగా పోలీసు వాళ్ళని మాదాపూర్ పోలీసు వాళ్ళని పెట్టించి కాలేజ్ వేయించి కొట్టి వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి ముప్పై ఏ ఇరవై ఐదు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళ పొజిషన్ ఖాళీ చేసి గోడ కట్టించి మాదా ఏసీపీ గారు అక్కడ ఉండి గోడ కట్టించి దాని గోడ మీద కేకే రావాలని రాసింది అంటే ప్రతి రియల్ ఎస్టేట్ దందాలో వాళ్ళకి సరిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ఏదో ఒక లిటిగేషన్ పిలిపించి పెదిరించి కేసులు పెట్టడం ఏదో ఒక ఫిర్యాదు ఇస్తారాలి సస్తారాన్ని పెదిరించి వాళ్ళ చేత ఫిర్యాదులు తీసుకొని రాజకీయ ప్రత్యర్థుల మీద కేసులు పెట్టడమే కాకుండా భూదందాలు సెటిల్మెంట్లల్లా ఈ శ్యామ్ సుందర్ రావు గారు ఆరు తేలిపోయాడు